அனைவருக்கும் வணக்கம் ஜெம்ஸ் வெப் டிவியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறோம் செய்தியும் சிந்தனையும் என்ற இந்த தொடர் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வாரமும் நம்மை சுற்றி பல நிகழ்வுகள் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன அவைகளை பார்க்கும் போது நமது இதயத்தில் பல கேள்விகள் எழுந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றன அவற்றிற்கு தீர்வாக இந்நிகழ்ச்சி அமையும் என்பதில் எவ்வளவும் சந்தேகம் இல்லை நடப்பு செய்திகளுக்கு பரிசுத்த வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் பதில் அளிப்பதற்கு நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் அண்ணன் அகஸ்டின் ஜெபகுமார் அவர்கள் தனது கேள்வி கணைகளை தொடுப்பதற்கு காத்திருக்கிறார்கள் சகோதரர் ஆசிஷ் டேனியல் மற்றும் சுரேஷ் அவர்கள் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம் ஆனா இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில பொதுவா வந்து திறப்பிலே நிற்கும்படி நான் ஒரு மனிதனை தேடுகிறேன் அப்படின்னு ஆண்டவர் தேடுறார் அவருடைய பிள்ளைகளை அப்ப அவருடைய பிள்ளைகள் ஆகிய நாம் அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிய நாம் இந்த சூழ்நிலையில நாம் எப்படி செயல்பட வேண்டும் எவைகளை விட வேண்டும் எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் என்கிற காரியத்தில் நீங்கள் என்ன ஒரு விளக்கம் கொடுக்க விரும்புகிறீங்க திறப்பிலே நிற்க வேண்டிய அவசியம் உண்டு மோசே திறப்பிலே நின்றான் சாமுவேல் திறப்பிலே நின்றான் ஆனால் ரெமியாவின் புஸ்தகத்திலேயோ எஸ்ஐகேவின் புஸ்தகத்திலேயோ நீங்கள் பார்க்கும்போது தானியேலும் யோபுவும் சாமுவேலும் நின்றால் நான் கேழ மாட்டேன் என்று சொல்கிற ஆண்டவரும் இருக்கிறார் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது என்ற ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் சொன்ன காரியங்கள் இப்பொழுது நடக்கிறது நான் சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு அவர்கள் கீழ்ப்படியவில்லை நான் என்னுடைய காரியத்தை நிறைவேற்ற வேண்டிய அவசியம் உண்டு என்று தான் சொல்கிறார் ஒரு காரியத்தை நன்றாக மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வேதத்தினுடைய வெளிச்சத்தில் எழுபது வருஷம் ஆண்டவர் தென் பாபிலோனியில் தன்னுடைய ஜனத்தை ஒப்பு கொடுப்பேன் என்று சொல்லியிருந்தார் தானியல் அதில் ஒரு நாளையும் குறைக்க வேண்டும் என்று ஜபித்ததாக இல்லை குறைக்கப்படவும் இல்லை எழுபது வருடத்தின் நிறைவு நடக்கட்டும் ஆண்டவரே அதற்குள்ள நம்முடைய ஜனத்தை ஆயத்தப்படுத்தி தொடர்ச்சியான வேலைக்கு அவர்களை நீர் ஆயத்தப்படுத்தி வேண்டும் என்று தான் அவனுடைய முதல் ஜபம் பாவ மன்னிப்பு கேட்கிறான் தன்னுடைய மூதாதையர்களுக்காக கேட்கிறான் ஆனால் எங்கேயாயில் அந்த எழுபது வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷத்தில் குறைச்சிடும் ஆண்டவரேனு சொல்லவே இல்லை ஏன்னா இட் இஸ் ஆல்ரெடி செட் அதை மாற்றுவதற்கு ஒரு சவுரின் கார்டுடைய காரியத்தை மாற்றுவதற்கு தானியலுடைய ஜபத்துக்கும் பலன் இல்லை என்பது தான் அங்கே சொல்லப்படுகிற காரியம் என்று நான் விளங்கிக் கொள்கிறேன் அப்போ அங்கே என்ன ஜபித்திருப்பான் தன்னுடைய காரியங்களை மதிச்சுவிட்டு எங்களை மன்னி வாண்டு வர எங்களுக்கு இறக்கம் தாரும் உடத்தில் மன்னிப்பு ஏராளமாக உண்டு இறக்கம் தாரும் இதனுடைய கடந்து செல்கிற போது அடுத்தால் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியத்திற்கு ஜனத்தை ஆயத்தப்படுத்தும் என்று தான் நம்ம அதிகமாக ஜபித்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால் தான் அந்த புஸ்தகங்களினால் அறிந்து கொண்டேன் நான் ஜபித்தேன் அப்போ ப்ரிப்பேரிங் த பீப்புள் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதற்குரிய கிருமைகள் வெளிப்பட வேண்டும் என்பது தான் அந்த ஜபத்தினுடைய சாரமாக இருக்க வேண்டும் அதை போலவே இன்றைய நாட்களில் நடக்க அந்த ஆபத்து எங்களை தாங்குவதற்கு மாத்திரமல்ல சத்ருவினால் உண்டாயிருந்தாலும் அதை நிற்பதற்கு அதில் நிற்பதற்கு திராணி உண்டாகும்படியான பலத்தை தாரும் என்று சொல்கிறது மாத்திரமல்ல அதை தொடர்ந்து தேவ ஜனங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து கிரியை செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய மாறாத ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு நம்பிக்கை அதற்காக நான் ஜபிக்கக்கூடாது என்று சொல்லவில்லை ஜபிப்பது தப்பு என்று சொல்லவில்லை இறக்கத்துக்காக கெஞ்ச வேண்டிய அவசியம் உண்டு என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் ஆனால் எப்படி ஜபிக்க வேண்டும் என்பதையும் புரிந்து கொண்ட ஜபந்தான் சரியானதாக இருக்கும் என்பது என்னுடைய நினைவு ஓகே அங்கே இப்போது அந்த நினைவே பட்டினத்துடைய அந்த இன்சிடெண்ட் எடுத்து பார்க்கும்போ அங்கே வந்து அந்த ஹோல் சிட்டி ரிப்பன் பண்ணும்போது ஆண்டோட ரேத் வந்து அங்கே ரிமூவ் ஆகிறத நம்ம பார்க்குறோம் அங்கிள் அதை நீங்கள் ஹவு டு யூ சி த யோனாவின் புஸ்தகம் அங்கே முடிந்து விடுகிறது ஆனால் சரித்திரம் அங்கே முடிந்து விடவில்லை பின்னதாக நினைவே கவிழ்க்கப்பட்டு போனது மற்ற தீர்க்கதரிசிகள் ஏனென்றால் அந்த நேரத்திற்கு அவர்கள் மனம் திரும்பினார்கள் உண்மைதான் ஆனால் தொடர்ச்சியாக அவர்களுடைய மனம் திரும்பதில்லை நிலைத்து நிற்கவில்லை என்பதும் முக்கியம் மனம் திரும்பினது உண்மை தேசமே மனம் திரும்புகிறது ராஜாவிலிருந்து மிருகஜீவங்கள் வரைக்கும் உபாசம் பண்ணினார்கள் ஆனால் அந்த மனம் திரும்புதலில் நிலைத்திருக்கு அதனால் நிகமிவே கவிழ்க்கப்பட்டு போயிட்டு என்பதை சரித்திரம் சொல்கிறது தீர்க்க தரிசிகளின் புஸ்தகம் தொடர்ந்து வருகிற புஸ்தகங்களும் சொல்கிறது நினைவே குறித்து வருகிற தீர்க்க தரிசனங்களை தொடர்ச்சியாக பேசின தீர்க்க தரிசிகள் நினைவே கவிழ்க்கப்பட்டு போகும் என்றே சொல்லியிருக்கிறார்கள் இப்போ ஒரு நேரம் கிடைத்த மன்னிப்பை அவர்கள் தக்க வைத்துக் கொள்ளவில்லை அது பாதுகாத்துக் கொள்ளவில்லை என்பதும் அங்கே விளங்குகிறது அல்லவா ஆகையினால் ஆண்டவர் குறித்திருந்த தண்டனை அவங்க நிறைவேற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை உண்டாகிறதுக்கு காரியங்கள் நடக்கிறது பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது நம்முடைய கடமை 
அந்த இறக்கத்தை வைத்து அடுத்த அடி என்ன என்பதையும் நாம் தீர்மானிக்க வேண்டியது நம்முடைய பெரிய ஒரு பொறுப்பு என்பதை உணர்த்துவதற்கு தான் நான் இந்த காதல் காரியம் சொல்கிறேன் அப்போதைக்கு ஜெபிக்கிற ஜெபத்துக்கும் மனம் திருப்பதற்கும் பதில் கிடைக்குது ஆனால் அதை வச்சே கடைசி வரைக்கும் ஓட்டிட முடியாது ஓகே அமெரிக்காவில் நைன் லெவன் என்று சொல்லப்படுகிற அந்த உலக சந்தை கட்டடம் ஒசாமா பின் லேடன் நாள தகர்த்தறியப்பட்ட போது ஆலயங்களிலே ஜபத்துக்கு குறைவில்லை நிறைந்து வழிந்தது ஆனால் தங்கள் வழிகளை அவர்கள் பின்னதாக மாற்றிக்கொள்ளாததுனால இப்பொழுது ம பழைய நிலைமை தான் இருக்கிறது என்பதை எல்லா பட்டணங்களிலே அமெரிக்காவிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுவும் உலகத்தை அசைத்த ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி தானே அப்போ மனம் திரும்புதல நிற்கவில்லை காரணம் இரக்கம் கேட்டார்கள் ஆண்டவரும் இறங்கினார் ஆனால் இரக்கத்தில் நின்று விடவில்லை அதற்கு அடுத்தாற்போல் செம்மையாக்க வேண்டியவைகள் சீர் பண்ண வேண்டியவைகளை சீர் பண்ணி அதில் நிலைத்திருப்பதற்கான காரியங்களை செய்யவில்லை என்று நான் தைரியமாக சொல்ல முடியும் ஆனால் சாதாரண பிலீவர்ஸ்க்கு இவ்வளோ டெப்தா விஷயங்கள் புரியாதில்லானே அப்போ இதுக்கு சி காரணம் அதற்கு என்னன்னா ஒரு சிறு பிள்ளையை ஒரு நாய் கடிக்க வருகிறது அது உடனே ஓடி வந்து அப்பா விடத்திலேயே அம்மா விடத்திலோ சேர்ந்து கொள்கிறது அப்பா அணைத்து விடுகிறார் அந்த அரவணைப்பிலே அது அந்த பயத்திலிருந்து விடுதலை ஆகிறது அப்போ அதே காரியத்தை ஒரு வாலிபனே ஒரு நாய் எதிர்க்குமானால் அவன் ஓடி வந்து அம்மா மடியில் ஏறி உட்கார்வதில்லை ஏன் குழந்தையாக வைத்து மகிழ்ந்து விட்டோம் என்று நான் குற்றம் சாட்டுவேன் சபையை குறித்து அவர்களை எக்கிப் பண்ணுவதற்கு பதிலாக அவர்களை எம்பிரேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இருக்கிறேன் ஜபிக்கிறேன் உனக்காக ஜபிக்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த மயக்கத்திலே தள்ளிவிட்டோமோ என்கிற பயம் எனக்கு உண்டு சோ குழந்தையாகவே இன்றைக்கும் இருக்கிறார் இன்றைக்கும் இருக்கிறார் இல்லடா அந்த நாய்க்கு பல்லே கிடையாதுடா உன்னை கடிக்காது என்று சொல்லி கொடுத்துருக்க வேண்டும் முதலாவது கல்வாரியில அந்த நாயினுடைய எல்லா பல்லையும் புடுங்கி விட்டார் இயேசு கிறிஸ்து அது வெறும் சத்தம் தாண்டா போடும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கணும் ரெண்டாவது நீ பெரிய ஆள்டா நீ ஒரு கம்பை எடுத்து அதை தாக்க முடியும் அல்லது கையில் இருக்கிற ஒரு பட்டயத்தை வைத்து அதை வெட்ட முடியும் ஆகினால் நீ நின்றில் என்றால் அது ஓடிவிடும் என்று சொல்கிற அந்த தைரியத்தை கொடுத்திருக்க வேண்டும் இல்லை நான் இருக்கிறேன் எப்பொழுது வேண்டாலும் நீ வர வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு தாயோ தகப்பனோ சொல்லியிருப்பார் என்றால் அந்த பிள்ளை குழந்தையாகவே இருக்கட்டும் என்று விரும்புகிறதாகத்தான் தெரியும் அதை ஒருவேளை சபை செய்து விட்டதோ ஊழியர்கள் பெரிய பெரிய ஊழியர்கள் பிரபல ஊழியர்கள் டிவி ஊழியர்கள் செய்து விட்டார்கள் என்கிற நடுக்கம் எனக்கு உண்டு இப்போ நீங்கள் சொல்லும் எனக்கு மைண்டில் ஒன்று வருது அங்கல் இப்போ சோசியல் நெட்ஒர்க்கில் ரெகுலராக ஒரு வீடியோ அண்ட் பிக்சர்ஸ் நிறைய வர்றது எப்படின்னா லைக் ஒரு சைடில் நான் சொன்னது நடந்துருச்சு ஆண்டர் எனக்கு சொன்னது நடந்துருச்சுன்னு அவங்க அதை பெருமை பாராட்டுறாங்க அதே இது மற்ற கிறிஸ்டியன்ஸாக இருக்கட்டும் நான் கிறிஸ்டியன்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்க என்ன மாதிரி கமெண்ட்ஸ் போடுறாங்கன்னா ஆண்டவர் உங்கள்ட்ட இப்படி பண்ணியிருக்கிறாரு அவ்வளோ வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரு மிராக்கிள் செஞ்சுருக்கிறாரு நீங்கள் வந்து பெரிய மிராக்கிள் இவாஞ்சலிஸ்ட்னு நீங்கள் உங்களே நீங்கள் பெருமையாக சொல்லியிருக்கிறீங்க ஹீலிங் பண்ணியிருக்கீங்க பெரிய பெரிய நீங்கள் வந்து இது பண்ணியிருக்கீங்க இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எங்கே போயிட்டீங்க நீங்கள் காணாமல் போயிட்டீங்களா ஒய் டோன்ட் யூ டூ சம்திங் ஏன் நீங்கள் எதுவும் பண்ண முடியாதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஆர் மேக்கிங் ஆல் இந்த கமெண்ட்ஸ் ஸோ அதற்கு முக்கியமான காரணம் நாம் முழு உண்மையை பூரணமாக போதித்ததே இல்லை நமக்கு தேவையான நமக்கு கன்வீனியன்டான காரியத்தை மாத்திரம் எடுத்துக்கொண்டு அதையே போதனையாக்கி விட்டோம் உதாரணமாக ஏசு பெதஸ்தா குலைத்த எண்டையில் படுத்து கிடந்தவனே சுகமாக்கும்படியாக கடந்து செல்கிறார் இது அநேக கூட்டங்களிலே பேசப்படுகிற ஒரு பெரிய செய்தி அவன் கூப்பிடவும் இல்லை அவனுக்கு ஏசு யாருன்னு தெரியாது ஏசு சுகமாக்கின பிறகு நின்று நன்றி சொல்லவும் இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதனை முப்பத்தெட்டு வருஷம் படுத்துக்கிட்டான் என்று அறிந்து இயேசு போய் சுகமாக்குகிறார் அதே பெதஸ்தா குளத்தண்டையில் இன்னும் ஏராளமான குருடர்கள் சப்பானிகள் இருந்தார்கள் என்று வேதம் சொல்கிறது அவர்களையெல்லாம் இவர் கண்டுகொள்ளவே இல்லை இயேசு அங்கே ஒரு ஹீலிங் குருசை நடத்தியிருக்க வேண்டும் அல்லது இன்னொரு பத்து பேருக்காயிலும் ஆண்டவர் அவங்க சுகம் கொடுத்திருக்க வேண்டும் ஆமா இவருக்கு சுகமாகிறத பார்த்த உடனே கண்டிப்பா எல்லாருமே கியூல நின்றுப்பாங்க தானே 
இவர் சுகமான கொய் நில்லுப்பா உன்னை காட்டி என்ன பார் இவருக்கு சோகம் கொடுத்து விட்டேன் நான் வெறுக்கு சோகம் கொடுக்க போறேன்னு சொல்லி அதை இன்ஸ்பிரேஷனாக மாற்றுவதற்கு இயேசு முயற்சித்திருக்கலாமே நம்முடைய கூட்டங்களில் அதை தான் செய்கிறோம் ஒரு ஆளுக்கு சோகமாச்சுன்னா அவனை கூட்டு வச்சு பாரு சகோதரர் ஜோம் பண்ணும் போது நடந்ததுன்னு சொல்கிறார் அதே ஆண் அதே காரியத்தை ஆண்டவர் அங்கே செய்திருந்தால் ஏராளமானவர் விடுதலையாக இருக்கலாமே நோக்கம் அதையும் தாண்டி அவனை திரும்ப தேடி போய் கேடான ஒன்றும் உனக்கு வராதபடி பாவம் செய்யாது அதிக கேடு வந்துவிடும் என்பதை உணர்த்தி வைத்து அவனை ரட்சிப்புக்கு நேராக வழி நடத்துவதற்கு இயேசு முயற்சி செய்த அந்த முழு செய்தியை சொல்லியிருந்தால் என்னுடைய சுகத்தை காட்டிலும் என்று ரட்சிப்பு தான் முக்கியம் என்று ஜனங்களே பார்த்திருப்பார்கள் நாம் அப்படி செய்யாதபடி நமக்கு தேவையான நமக்கு கண்மீன் என்றான ஜனங்களுக்கு விரும்பக்கூடிய மாத்திரம் பிரசங்கித்து விட்டோமோ என்கிற ஒரு பெரிய எண்ணம் என்னுடைய இதயத்தில் உண்டு அதை சொல்லியிருந்தோமானால் இந்த தேவையில்லாதவர்கள் ஏய் உங்களுக்கு தான் சோகம் கொடுக்கறதுக்கு முடியுமே நீங்கள் போய் சோகம் கொடுக்கணும் அப்போ நான் சொல்வேன் ரட்சிக்கப்படுறதா இருக்கு ரெடியாக இருந்தால் நான் நெய்க்கி செய்கிறது ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்னு கூட சொல்ல முடியும் அல்லவா அதை அழுத்த பேச வேண்டிய காரியத்தை அழுத்தம் கொடுக்காதபடி எந்த காரியத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டாமோ அதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து விட்டோமோ என்று ஒரு பெரிய வரடல் உண்டு இந்த நேரத்தில் என்னை பொறுத்த மாட்டில ரெண்டு நாளாகமும் ஏழு பதினாலு நன்றாக பிரசங்கிக்கப்படுகிறது நான் அதை பூரணமாக நம்புகிறவன் ஒத்துக்கொள்கிறவன் தேவ ஜனம் தன்னை தாழ்த்தி தன்னுடைய பொல்லாத வழிகளை விட்டு திரும்ப வேண்டும் என்பது மாறாத ஒரு சத்தியம் மாறாத சத்தியம் அதை காலகாலமாக எல்லா எழுப்புதலுக்கு முன்னதாக தேவ ஜனங்களுக்குள்ளே கத்திர அந்த வசனத்தை கொண்டு கிரியேட் செய்திருக்கிறது நீங்கள் எல்லா எழுப்புதலையும் பார்க்க முடியும் ஆனால் அந்த பொல்லாத வழிகளை கண்டுகொண்டோமா என்கிற ஒரு பெரிய கேள்வியும் எனக்கு உண்டு சபை குடித்து விட்டு குமாளம் போட்டதுன்னு சொல்ல மாட்டேன் அல்லது விபச்சார விடுதி போல மாறிவிட்டது என்று சொல்ல மாட்டேன் சில நேரங்களில் இந்த நடனங்களை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் அப்படி போய்விட்டதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் தன்னுடைய பொல்லாத வழிகளை தேவ ஜனங்கள் புரிந்து கொண்டார்களா என்கிற ஒரு கேள்வி எனக்கு எப்பொழுதும் உண்டு ஆனால் அப்போ அந்த பொல்லாத வழி அப்படின்னாலே ஏற்கனவே அவங்க போயிட்டு இருக்கிற ஒரு வழியை விட்டு வேற ஏதோ வழி மாறிட்டாங்க அதானே நான் உண்மை போக வேண்டிய வழி போய்கிட்டு இருக்கிற வழி என்கிறத காட்டிலும் போக வேண்டிய வழியில போகாதபடி போக கூடாத வழியில போய்விட்டார்கள் அப்ப அப்படி போகிற எல்லா வழியுமே பொல்லாத வழி தான் ஆங்கிலிக்கன் சபையிலே சொல்லப்படுகிற ஒரு ஜபம் எப்பொழுதும் என்னுடைய நினைவுகளிலே அதிகமாக ஓடும் செய்யத்தக்கவைகளை செய்யாமல் செய்யத்தகாதவைகளை செய்து வந்தோம் ஆனால் எங்களுக்கு சுகமே இல்லை என்கிற வார்த்தை அடிக்கடி எல்லாருடைய உதடுகளிலும் இருக்கிற காரியம் செய்ய வேண்டியவைகளை செய்யாதபடி வேறு காரியங்களை செய்வது பொல்லாதது என்பதை நாம் உணர்ந்து கொண்டால் அதை புரிந்து கொள்வது எளிதாக இருக்கும் அது மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் என்று நான் நம்புகிறேன் அதனால அந்த கோணத்திலே சில காரியங்களை நாம் பேசினால் அது நலமாக இருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் சில வேலைகளில் இப்படி சொல்லலாம் தானியல் சட்டத்தை மீறி ஜபம் பண்ணவில்லையா வீட்டை விட்டு வெளியே போய் நீ கடத்தல் காரணமாக மாறிவிடாது அப்போ ஒரு செய்தி வரும்போது உலகத்தாருக்கும் ஆண்டோர் பேச விரும்புகிறார் தேவ பிள்ளைகளுக்கும் பேச விரும்புகிறார் உலகம் முழுவதையும் தொடுவதற்கு எனக்கு ஒரு நிமிடம் தான் ஆகும் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டு வேறொரு உலகத்துக்கு என்னை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறேன் என்பதுதான் நான் அறிய வேண்டிய காரியம் என்ன நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமா இருந்திருக்கும் நம்புறோம் நடப்பு செய்திகளுக்கு பரிசுத்த வேதாகமத்தின் அடிப்படையில் பதில் அளிப்பதற்கும் விளக்கப்படுத்துவதற்கும் அண்ணன் அகஸ்டின் ஜோகுமார் அவர்கள் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் உங்கள் கேள்விகளையும் சந்தேகங்களையும் தரமான பேப்பர் கட்டிங் அல்லது உங்களது கேள்விகளுக்கு காரணமாக இருக்கும் வீடியோக்களை எங்களுக்கு அனுப்பி தந்தால் உங்களுக்கு பதில் அளிப்பதற்கு அண்ணன் அகஸ்டின் ஜோகுமாருடன் பல ஊழியர்கள் காத்துட்டு இருக்காங்க உங்கள் கேள்விகளை நீங்கள் அனுப்பி தர வேண்டிய இமெயில் ஐடி கான்டாக்ட் ஜெம்ஸ் மீடியா மீண்டும் மற்றொரு எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறோம் God bless.